யுகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராப்ட் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு ஒரு பிளவர் மேக்கிங் சொல்லி தர போறேன் என்ன கிளாத் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்பான்ஜ் கிளாத் இது என்னன்னா நம்ம ஷர்ட்ஸ் ரெடிமேட் வாங்குவோம் பாத்தீங்களா அதுல வர ஸ்பான்ஜ் அது இப்ப கலர்ஃபுல்லாவே கிடைக்குது அந்த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண போறேன் அத செய்யறதுக்கு கம்பி கிரீன் டேப் அந்த கம்பிய மறைக்கிறதுக்காக கிரீன் டேப் சுத்தணும் லீஃப் இது ஆர்டிபிஷியல் லீஃப் இது ஒரு மாடல் இருக்கு இதுலயே கிரீன் கலர் கிடைச்சா கூட நம்ம இதே நம்ம லீஃபாவும் யூஸ் பண்ணலாம் இத கட் பண்றதுக்கு ஒரு சிசர் ஸ்பான்ஸ் வந்து ஒயிட்லயும் கிடைக்கும் அந்த ஒயிட்லயே நம்ம பண்ணலாம் அதாவது அந்த ரெடிமேடா நம்ம வாங்குறத அந்த ஸ்பான்ஸ மட்டும் ரீயூஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு லென்த் பீஸா நான் கட் பண்ண போறேன் எங்க லென்த் வருதோ அதை இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் மடிச்சிடுங்க மடிச்சுட்டு <laughs> மடிச்சிருக்கும் ஒண்ணு பண்ணாலே ரொம்ப அடர்த்தியாவும் தெரியும் அது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த கிரீன் டேப்ப வச்சு ஈஸியா ஒட்ட முடியும் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா இதை இழுத்தாலே அதோட கம் வரும் அத வச்சு இந்த பேஸ ஒட்டிடுங்க ஏன் அப்படின்னா இத கீழே வச்சாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரிஞ்சிடும் அந்த கிரிப்னஸ் அது குடுக்கற வரைக்கும் அது பிரிஞ்சு வந்துடும் அது வராம இருக்கணும்னா கொஞ்சோண்டு ஒட்டிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்ப நீங்க கீழே வச்சா கூட அது அப்படியேதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கம்பி ஒரு பிளவர்னாலே அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெம் இருக்கும் அந்த ஸ்டெம் வந்து நம்ம இந்த கம்பியை யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் திக்னஸ் வேணுங்கிறதுக்காக நான் நாலா மடிச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் சும்மா இதோட உள்ள இப்படி வச்சுட்டு திரும்ப அந்த கிரீன் டேப்பை எடுத்து இந்த பிளவரோட சேர்த்து இந்த கம்பியும் சேர்த்து சுத்த போறேன் இழுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் டைட்டாவே சுத்திடுங்க ஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்குலாம் கொண்டு வர முடியாது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சுத்தும் போது நம்ம லூஸ் குடுத்து சுத்திட்டோம் அப்படின்னா நாலாவ நாலாவ என்ன ஆகும்னா ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இழுத்து இழுத்து சுத்தினா மட்டும்தான் அதோட கம் வந்து நிக்கும் நமக்கு சுத்திட்டேன் கிடையாது நமக்கு இப்ப திரும்பவும் இப்படி வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டு சுத்திட்டா போதும் நிக்கும் ஒரு நூல் கண்ட வச்சு நம்ம நூல் வச்சு டைட்டும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கட்டு பூ கட்டுற மாதிரி கூட நம்ம கட்டிக்கலாம் இது வந்து நமக்கு பூ செய்யற மாதிரி தானே உங்களுக்கு அதனால பூ கட்டுற மாதிரி நம்ம கட்டிக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த கம்மோட இந்த டேப்போட கிரிப்னஸ்ல மட்டும்தான் நிக்குது அதனால நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை சுத்தினாலும் பரவாயில்ல நல்லா சுத்திட்டு கிரீன் டேப் ஃபுல்லா சுத்தல ஏன் அப்படின்னா இந்த இலை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் படர்ந்து இருக்கும் நடுல ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் 
அந்த ஹோல்ஸ் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி வெச்சிட்டு பேலன்ஸ் டேப்ப நம்ம சுத்திக்கலாம் எல்லா கம்பிலயும் இன்சர்ட் பண்ணனும்னு இல்ல சும்மா ஒரு ரெண்டு கம்பில இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இது எங்க வச்சா எந்த ஹைட்ல வச்சா நல்லா இருக்குமோ நம்ம வச்சுக்கலாம் நல்ல க்ளோஸ்ல வேணும்னாலும் க்ளோஸ்ல வச்சுக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் இறக்கி வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த கிரீன் டேப்ப கண்டினியூ பண்ண போறோம் இந்த கிரீன் டேப்ப நம்ம அந்த உள்ள இன்சர்ட் பண்ணோம் பாத்தீங்களா அதையும் கவர் பண்ண மாதிரி கொண்டு வந்துடணும் கடைசி வரைக்கும் சுத்திடலாம் நமக்கு அந்த கம்பி தெரியணும்னு அவசியமே இல்ல இந்த கம்பிக்கு பதில் நம்ம வந்து வீட்டுல இருக்கிற தொடப்பத்துல இருக்க குச்ச கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உள்ள வச்சு கவர் பண்ணிடுறோம் தெரியாது சும்மா அப்படி கையில இழுத்தாலே போதும் கட் ஆயிடும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த பூக்கு நடுவுல இந்த இலை இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒண்ணு செஞ்சாலே இது நல்லா பெருசா இருக்கும் ஒரு மூணு பண்ணாலே போதும் நம்ம ஒரு பொக்கேக்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீட்பேக்க இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ல பதிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்
ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து தெரிய வைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம வந்து கேன்சர்னால வேற என்னெல்லாம் வரலாம் கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு வந்து பெயின் அதிகமா வலி இருக்கும் இந்த வலியும் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த வலிக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது வந்து இந்த இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலியமா வந்து வலிக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு நர்வ் பிளெக்சஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எந்த இடத்துல எந்த நரம்புல இருந்து வலி வருதோ அந்த நரம்புக்குள்ள வந்து ஒரு லோக்கல் அனசிஷ மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து சரிப்படுத்துறது ஸோ கேன்சர் அப்படின்னும் போது பயந்துக்காதீங்க கேன்சருக்கு வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு கீமோ தெரப்பி மட்டும் கிடையாது ரேடியோ தெரப்பி மட்டும் கிடையாது சர்ஜரி மட்டும் இல்லாம வித்தவுட் சர்ஜரி இந்த எம்பலைசேஷன் டெக்னிக் மூலியமா காலையில வந்து பேஷன்ட்ஸ் வந்து சாயங்காலம் போயிடலாம் அண்ட் வீ கேன் கியூர் கேன்சர் ஸோ இதுதான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து இது எப்படி டாக்டர் இது வந்து ஒரு நாளை வந்து வீட்டுக்கு போயிடலாமா இதனால வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இதனால வந்து நாங்கள் அடுத்த நாளே வேலைக்கு போயிடலாமா இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் என்ன கேட்பாங்க இது ஒன்றுமே இல்லை காலையில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணதும் வந்து உங்களை வந்து சாயங்காலம் இல்லைன்னா அடுத்த நாள் வந்து உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் நீங்கள் வேலைக்கு போனோம்னா வித்தின் டூ டு த்ரீ டேஸ் யூ கேன் கெட் பேக் டு ஒர்க் நிறைய பேருக்கு வந்து போஸ்ட் எம்பலைசேஷன் சின்ட்ரோம் அப்படி என்றது ஒரு ஒரு சிம்டம் இதில் என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா லைட்டாக ஒரு ஃபீவர் வர்றது இல்லைன்னா வந்து ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரலாம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது நான் வந்து என் பேஷன்ஸ் கொண்டு தான் சொல்லுவேன் கேன்சர் கட்டி வந்து வென் இட்ஸ் கெட்டிங் டெட் அந்த டைமில் ரிலீஸ் ஆகிற கெமிக்கல்ஸ்னால தான் வந்து பேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபீவர் இல்லைன்னா இந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது யாருமே கவலைப்பட வேண்டாம் இது வந்து இட்ஸ் அ நார்மல் ஃபெனாமினன் வித்தின் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஃபீவரும் சரியாயிடும் இந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே சரியாயிடும் கம்பேர்ட் டு கீமோ தெரப்பி எப்படி வந்து இங்கே கையில் ஒரு ஊசி போட்டு அது மூலியமாக வந்து நம்ம கொடுக்குற கீமோ தெரப்பினால நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ கீமோ எம்பலைசேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்னால கேன்சரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரிப்படுத்தலாம் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த கட்டியோட சைஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லேருந்து நாங்கள் மூணு சென்டிமீட்டர் வரலாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் சந்தோஷமாக போயிருக்காங்க ஸோ இந்த கேன்சர் கட்டி வந்து அஞ்சு வயசுலேருந்து நைன்டி இயர்ஸ் வரலாம் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் நான் ட்ரீட் பண்ண ஒரு யங்கஸ்ட் பேஷண்ட் வந்து அஞ்சு வயசு இருக்கிற ஒரு சைல்டு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடந்து இன்னைக்கு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா கேன்சருக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ கேன்சருக்கு வந்து ஒரு கியூர் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் மேலும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் இன்பாக்ஸ் பெங்கல் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு இமெயில் பண்ணுங்க அடுத்த பெங்கல் சாய்ஸ் ஷோல நிறைய மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்க வரேன் அது வரணும் வணக்கம்ரெகுலரா பண்ணீங்க அப்படினா ஹேர் வந்து நல்ல திக் ஆயிடும் அதே சமயம் பாதி பாதியா உடையற அந்த प्रॉब्लम ஹேர் ஸ்ட்ரெngth இல்லாததனால தான் ஹேர் வந்து நமக்கு இந்த பிரிட்டல்னஸ் அதாவது பாதி பாதியா உடையற பிரச்சனை வருது பெண்களுக்கு சோ இத நீங்க ரெகுலராவே வீட்ல வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பண்ணீங்க அப்படினா கண்டிப்பா இந்த ப்ராப்ளத்ல இருந்து ரிலீஃப் வர கிடைக்கும் சோ இந்த புரோட்டீன் ஹாட் ஆயில் மசாஜ் பிளஸ் புரோட்டீன் பேக்குக்கு தயிர் இது வந்து ஆயுர்வேதிக் ஹேர் ஆயில் நம்ம ஓனா வீட்ல प्रिபெயர் பண்ண ஆயிலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து கடையில இருந்து வாங்க கூட ஆயுர்வேதிக் ஆயிலும் இதுல இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து மில்க் பவுடர் பால் பவுடர் இது முட்டை ஒரு ஃபுல் முட்டை அடுத்தது நெல்லிக்கா பவுடர் இது ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆம்லா பவுடர் இது வந்து பனானா பவுடர் ஸோ இது வந்து பனானா வந்து ட்ரை பண்ணி இது வந்து நம்ம ஃபுட்டுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் யூஸ் பண்ற இந்த பனானா பவ
அப்புறம் லெமன் ஒரு கப் வந்து லெமன் ஜூஸ் சின்ன ஒரு ஸ்மால் கப் இருந்தா போதும் இதுக்கு அண்ட் மருதாணி பவுடர் இதுவும் ஆர்கானிக்கா இருந்தா ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் ஹாட் ஆயில் மசாஜ் கம் இந்த ப்ரோட்டீன் பேக் வந்து இவங்களுக்கு தான் பண்ண போறோம் இந்த நம்மளோட மாடல் இவங்க இன்னைக்கு ஸோ இப்போ இவங்க ஹேர் பார்க்கலாம் ஹேர் வந்து பாருங்க அப்படியே பாதி பாதியாவே நிக்குது இல்லையா அந்த ஃபுல் க்ரோத் வந்து வரல நமக்கு ஒரு லென்த் தேவைப்படும் அந்த லென்த் அளவுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் ஹேரோ இல்லை நடுவில் இருக்க ஹேரோ பாருங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாதியிலே நிற்குது பட் ஆனால் உங்களோட ஹேர் லென்த் வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த எண்டு பாருங்க எண்டும் வந்து அப்படியே ஒரு டேப்பரிங்காக இருக்கு வால்யூமே இல்லாமல் ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாமல் ஹேரில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பொலிவே இல்லை அந்த ஹேரில் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ ரொம்ப பிரிட்டல்னஸ் இருக்கு பாதி பாதியாக உடஞ்சிருக்கு ஹேர் ஸோ இவங்களுக்கு தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பண் ஒரு சிட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் பார்க்கலாம் ஆனால் கண்டினியூஸாக இதை பண்ணும்போது தான் இதுக்கான ரியல் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஹேரில் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் வந்து ஆயுர்வேதிக் ஆயில் ஆர் நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இதை ஸ்கேல்ப்பில் வந்து பிரித்து பார்ட் பை பார்ட் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு லைனாக வந்து செக்ஷன் பண்ணணும் டெயில் கோம் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற சீப்பை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் ஆயில் மசாஜ் இந்த பேக் இதெல்லாம் வந்து டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களே வீட்டில் ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேர் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை டைம் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் சலூன் ரெகுலராக போகிற சலூன் பீப்புள் கிட்ட சொல்லியும் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி பட் இன்னொருத்தர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இல்லை வீட்டில் நம்ம சிஸ்டரோ அம்மாவோ யாரும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிம்பிளான ஒரு மசாஜ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் தான் ரொம்ப பெரிய மசாஜ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா தப்பாக மசாஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா தலைவலி வரும் வேறு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வரலாம் ஸோ இப்போ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இந்த மசாஜ் நம்ம கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஹென்னா பவுடர் ஸோ என்ன பவுடர் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு ஏன்னா ஹேர் ஸ்கேல்ப்பில் தான் போட போகிறோம் இது ஸோ இது கூட வந்து ஆம்லா பவுடர் நெல்லிக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் அதுவும் டூ டு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனோ இல்லை ஒன் ஸ்பூனோ எக்ஸ்ட்ரா ஆகுதுன்னா அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுங்க இது எல்லாமே ஆர்கானிக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மீந்தது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பியும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இதில் செம்பருத்தி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் எக் ஒரு ஃபுல் எக் எடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் ஹேர் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு எக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ டு த்ரீ எக்ஸ் வரைக்கும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ எக் என்ன இதுக்கப்புறம் மில்க் பவுடர் ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் நம்ம சொல்லும் போது ஏன் மில்க் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணலாமா மில்க் பவுடர் தான் போடணுமான்னு ஸோ மில்க் பவுடராக அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல பேக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒழுவாமல் இருக்கும் ஹேரில் போடும்போது ஸோ இது கூட வந்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் டூ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் லெமன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ லெமன் இப்போது இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது தலைவலி வரும் அடிக்கடி அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியனை விட்டுடலாம் அதாவது லெமனையும் கேர்டையும் மட்டும் விட்டுருங்க மற்றபடி இது எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் ரெண்டு இன்க்ரீடியன் இருக்குது அதாவது பனானா பவுடர் கருவப்பிள்ளை பவுடர் இது ரெண்டும் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணுறோம் இதில் இன்கேஸ் உங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இல்லை அப்போ நான் நான் இந்த இந்த மிக்சர் யூஸ் பண்ணலாமானா தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் சலூனில் இந்த ஆர்கானிக் பேக் வந்து ரெகுலராக கிளைண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது இது கூட இன்னும் ஏதாவது இன்க்ரீடியன்ட் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைக் மருதாணி பூவோடைய கொட்டையோட பவுடர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் எதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நமக்கு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் லைக் சைனஸ் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது அஸ்மா இருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை குளிர்ச்சியான ஐட்டங்க மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மீது எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்றோம் அகெயின் இதே மாதிரி வந்து ஒரு பிரஷ் யூஸ் பண்ணணுமா கண்டிப்பா இல்லைங்க நீங்க கையில கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் கூட ஸ்பூன் ஆர் உட்டன் ஸ்பூன்லயும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல திக் பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும்
ஸோ இது எல்லாமே வந்து இது கூட நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஏதாவது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து அண்ட் ஒரு சில டவுட் இருக்கலாம் எத்தனை வாட்டி இதை போடலாம் அப்படின்னு இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ரொம்ப சிவியர் ஹேர் ஃபால் இருக்கு சிவியராக டேமேஜாக இருக்கு ரொம்ப டப்பரிங்காக இருக்கு ஹேர் ரொம்ப எளிவால் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் செல்ஃபாக பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் நான் அங்கே செல்ஃபாகவும் பண்ணியிருக்கோம் இதை இல்லைனா உங்களோட சிஸ்டரோ மதரோ ஃப்ரெண்ட் யாராவது வந்து ஒரு ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சிவியர் கேஸாக இருக்குது ஹேர் ஃபாலு எல்லா இடமும் படணும் எனக்கு ஸ்கேல்பில் மட்டும் இல்லை கம்ப்ளீட் ஹேர் வந்து ரூட் டு டூ எண்டு ரூட் எண்டு வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெல்ப்புக்கு ஒரு பர்சன் வச்சுட்டு இதை அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெமிடிஸ் இருக்குது ஹேர் ஃபால் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் ஆகும் ஹேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்குது ஸ்பிளிட் டென்ஸ் வெடுப்பு முடியும் வந்து இது சரி பண்ணி கொடுக்கும் ஆனால் எதுவுமே வந்து ஒரு டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம ரிசல்ட் பார்க்க முடியும் ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரில் வீக்லி ரொம்ப சிவியராக ஹேர் ஃபால் இருக்குது அப்படின்றவங்க வீக்லி ஒன்ஸுன்னு ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஹேரில் ஸோ இப்போ இது நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கேல்போடைய ரூட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் தூக்கி நீங்க ஒரு சின்ன கொண்டை போட்டுட்டு உங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் போதும் அதுக்கு மேலே ரொம்ப ப்ரொலாங்காக வைக்காதீங்க இதை ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சுனா வாஷ் பண்ணுறதும் டஃப் ஆகிடும் இதில் ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் டைம் மினிமம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் வைக்கலாம் தென் வாஷ் பண்ணிட்டு தென் இதை வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க ஹேர் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து ரெக்டிஃபை ஆகி உங்கள் ப்ராப்ளமும் கண்டிப்பாக சால்வ் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் ஹாட் ஆயில் மசாஜ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் பேக் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்க ஸோ இதை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து சோக் பண்ணி ஊற வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஹேர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அவங்களோட ஹேர் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ரோட்டீன் பேக் எப்படி வந்து மைல்டாக வாஷ் பண்ணி ஒரு ஆர்கானிக் ஷாம்பு வச்சு கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஹேரில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஷைன் இருக்குது பாருங்களேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஷைன் இருக்கு டேங்கிள் ஃப்ரீ அதாவது சிக்கு இல்லாமலும் இருக்கு அந்த குட்டி குட்டியா முடியெல்லாம் இருந்தது இல்லையா அதெல்லாம் கூட ஒரு மாதிரி சேர்ந்தா மாதிரி கவர் ஆகும் ஹேர் ஃபுல் லென்த்துக்கு ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக பண்ணோம் அப்படின்னா தான் இதுக்கான கம்ப்ளீட் ரிசல்ட் கிடையாது ஸோ இப்போ இவங்க ஹேருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் வந்து அவங்க ரெகுலராக இது பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் மந்த்லி வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுறவங்க ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மந்த்லி டுவைஸாக ஆக்கிக்கலாம் அதை அப்புறம் மந்த்லி ஒன்ஸாக பண்ண பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதுக்கான கம்ப்ளீட் ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம ஹேரில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பெண்கள் சாய்ஸில் ஹேர் ஃபால் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஹேர் பிரிட்டில்னஸ் முடி குட்டி குட்டியாக உடையிற ப்ராப்ளம்க்கு அண்ட் ஹேருக்கு எப்படி ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறது அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் இன்றைக்கி ஈஸியாக வீட்டில் சிம்பிளாக நீங்களே ப எப்படி பண்ணலான்றது தான் இன்றைக்கி பார்த்தோம் அடுத்த பெண்கள் சாய்ஸில் வேறு ஒரு அழகு குறிப்புகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்